Hi students, now we are going to talk about the topic of the topic of mean free path. What is the mean free path? Gas molecules. Okay? In the mean free path, what is the notation of lambda? Mean is average. Free is the average. We know the average. Path is the average. Okay? Track is the average. So, we know the average. We know the average. That is why we have air molecules. Correct? In the air molecules, room temperature, அதாவது நாம் face பண்ணக் கூடியே, இப்பு என்ன temperature face பண்ணிரும் அந்த temperatureல, அது கிட்டதட்ட several hundreds meter per second. So, அந்த velocityல travel பண்ணும். Okay, வா, இப்பு several hundred என்னது பல hundred, maybe அது 200 ஆர்க்கலாம், 300 ஆர்க்கலாம், இல்ல 400 ஆர்க்கலாம். இல்லையா, so, அப்பு air molecules, அல்லது gas molecules நாப்டின் வரும் போது, அதுடு velocity என்னது? Several hundreds Okay, several hundreds meter per second சரி, சு இது room temperature room temperature அப்படியினா, நார்மல இப்போதிக்கு இருக்கக் குடிய situation பொருத்த வருக்கும் 27 degree Celsius அப்படியின் நம்ம எடுத்துக்கலாம் Okay, anyway அப்பா, room temperatureல, air molecules உட speed several hundreds, okay பா light உட speed என்ன? அது எல்லார்க்குமே தெரியும் ரம்பாதிகோம் 3 lakhs kilometer per second Indonesia So, இது இன்ன type, இன்ன category அப்படியுங்கிருந்து நம்ம் easy find out பண்ணம் முடியும். எதனால அந்த sprayல இருந்து, அல்து perfumeல இருந்து வரக்குடியுந்த order, அந்த வாசனை வந்து நம்மட்ட வருது கொஞ்சு லேட்டாகுத் அப்படியின்னா அந்த sprayல இருந்து வரக்குடியே gas molecules கண்டிப்பா straight lineல travel பண்ணாது. என்ன, gas molecules ஒந்து எப்படி மூவாகும் நம்மல சுத்திருக்கர் gas molecules அல்லாம் வந்து பாத்தினா random நான்து ஒழுங்கட்ட முறை அங்கு இங்கியமா முவாயிட்டுக்கும் அப்பு என்னாக உன்ன அதுகளுக் கடையில வந்து collision ஆகும் அப்பு collision ஆகும் போது கண்டிப்பா அதால straight lineல travel பண்ண முடியாது ஒரு six sack orderல வந்து travel பண்ணும் இப்பு example பாருங்க இந்த மாறி gas molecules நரையிருக்கிறேன் அப்பு கொலிஷன் அடக்கு இந்த கொலிஷன் அலதான் நம்மட்டது வந்து சேரதுக்கு கொஞ்ச நேரா ஆகுது இதிலையோம் gas molecules ஓட அல்லது நம்ம surroundingல இருக்க கூடிய air molecules ஓட அல்லது gas ஓட temperature அதிகமார்ந்தன்னா அல்லது இருக்க கூடிய molecules ஓட speed அதிகமார்க்கும் அப்பு கொலிஷன் வேகமானடக்கு இந்த gas molecules ஓட mean free path நம்ம calculate பண்ணப் போரும் சு அப்பு mean free path இதை calculate பண்ணிரதுக்கு நம்ம ஒரு theory use பண்ணிரும் kinetic theory of gases என்ன அதில் ஒரு point இது நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன தெரியுமா air molecules அல்லது gas molecules are random in motion அப்படின் என்ன அர்த்தும் moving இல்லிருக்கும் போது ஒழுங்கற்ற முறை இல்லை எல்லா direction but uniform velocity அப்படின் சொல்லி படிச்சிருப்போம் okay first of all mean free path அப்படின் என்னால் definition என்ன அப்படின் எல்லுவோம் see the average distance என்னது the average distance okay traveled by the molecule traveled by the molecule Okay, between two successive collisions. Between two successive collisions. Successive collisions. Successive collisions, Abdina, here added the model, Abdin Sola. Okay, wa? the average distance, average in a mean distance traveled by the molecule between two successive collisions. If example, parne, நரைய molecules இருக்கும் சொன்னாய்லியா? இந்த மாறி நரைய molecules இருக்குப்பா. 
इनबिटी அது டிராவல் பண்ண டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன d1 plus d2 அப்ப இதோட एवरेज என்ன d d1 plus d2 by 2 சோ இத एवरेज டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா பாருங்க தி एवरेज டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் பை தி மாலிகூல் बिटवीन டூ சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ் இஸ் कॉल्ड மீன் ஃப்ரீ பாத் இந்த கொலிஷன்ல பாருங்க அதோட ட்ராக் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு ஆனா கொலிஷனுக்கு இன் बिटवीन அதோட டிராவல் வந்து பாத்தீனா ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே சோ அப்ப இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இப்ப நம்மள சுத்தி என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன் গ্যাস இப்ப நம்மள சுத்தி இருக்க கூடிய அந்த গ্যাস மாலிகூல்ஸ் நாம இங்க எடுத்துக்கலாம் சரியா சோ சி இதெல்லாம் நம்மள சுத்தி இருக்க கூடிய গ্যাস மாலிகூல்ஸ் சோ எப்படி இருக்கும் सिलिंडर ओके यस सो इधर मिड पॉइंट सो इधर वंदन हमारा रेडियस अभिन्न सोल्वो रेडियस वो दो आर दा इस परनो बट इंगे एक्सप्लेनेशन द कहाँ है डी अभिन्न रहती हो ओके डिस्टेंस सो इधर वंदन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभिन्न सोल्वो लिया सो इधर डिस्टेंस अलग इधर वंदन रेडियस अभिन्न सोल्वो ओके पाँ इप्� मालिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिकूलिक
இத வந்து ஹைட் எழுதுவோம் வால்யூம் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ஃபார்முலா என்ன v is equal to pi r square h இப்படி எழுதுவோம் இதே சிலிண்டர் தான் இப்படி இருக்கு கரெக்ட்டா அப்ப இத ஹைட் னு சொல்லலனா டிஸ்டன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் ஓகே இப்போ பாருங்க நமக்கு தெரியும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற গ্যাস மாலிகியூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் மூவிங்ல தான் இருக்கும் எதுமே ரெஸ்ட்ல இருக்காது மூவிங்ல இருக்கும் பட் இங்க இமேஜின் பண்ண போறோம் ஒரே ஒரு மாலிகியூல் மட்டும் மூவிங்ல இருக்கிற மாதிரியும் மீதி எல்லா மாலிகியூலும் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அப்பதான் கொலைட் ஆகுறத நான் உங்களுக்கு காமிக்க முடியும் ஓகேவா எஸ் சோ எல்லா மாலிகியூல்ஸ்மே ஐ மீன் ஒரு மாலிகியூல் தவிர இப்போ நான் இந்த மாலிகியூல் அல்லது இந்த மாலிகியூல் ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் மூவிங்ல இருக்க வைக்கிறேன் மீதி எல்லாம் ரெஸ்ட்ல இருக்கு கரெக்டா இப்ப இந்த ஒரு மாலிகியூல் உள்ள வரும்போது மோஸ்ட்லி இது எல்லா மாலிகுலையும் ஹிட் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது இந்த சிலிண்டருக்குள்ள வருது சிலிண்டருங்கிறது ஒரு இமேஜினரி எதெல்லாம் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா எதெல்லாம் மாலிகுலுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சிலிண்டருக்குள்ள வருதோ அதுல எல்லாம் ஹிட் ஆகும் அப்ப பாருங்க இதுல ஹிட் ஆகுமா எஸ் ஹிட் ஆகும் ஹெச்ஐடி ஹிட் ஆகும் இதுல ஹிட் ஆகும் இங்கேயும் ஹிட் ஆகும் பாருங்க சென்டர் உள்ள வருது சோ அப்ப இதுலயும் ஹிட் ஆகும் இங்கேயும் சென்டர் உள்ள வருது சோ ஹிட் இங்கேயும் சென்டர் கரெக்டா அந்த இடத்துல இருக்கு ஹிட் பட் இது பாருங்க சென்டர் வெளியே இருக்கு இது ஹிட் ஆகாது அப்ப இது மிஸ் ஆகுது அப்ப இது மிஸ் ஆகுது இது எல்லாமே மிஸ் தான் தப்பிக்குது கரெக்டா மிஸ் இது எல்லாமே மிஸ் ஆக முடியாது கரெக்டாப்பா அப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லா மாலிகுல்ஸுமே மூவிங்ல தான் இருக்கும் பொதுவா பட் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளேஷனுக்காக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மாலிகுல் தவிர இது எல்லாத்தையுமே ரெஸ்ட்ல இருக்க வைக்கிறோம் ஒரு மாலிகுல் மட்டும் மூவிங்ல இருக்கு மூவிங்ல இருக்கும் போது அது டிராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த இமேஜினரி சிலிண்டருக்குள்ள வரக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் ஹிட் பண்ணும் ஓகேவா எஸ் சோ ஏன்னா வந்து நம்ம டெபினிஷன் அதை பாருங்க ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை த மாலிகுல் பிட்வீன் டூ சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ் ஓகே எஸ் இத வச்சு நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கு நம்ம ஃபார்ம்ல எழுதுவோம் மீன் ஃப்ரீ பாத் நோட்டேஷன் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் கரெக்டா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் between i mean by the molecule between two successive collisions appa definition appi eduthinga distance travel by number of collisions number of collisions appadi nam eludalam distance travel na the molecule inge irundhu inge varaikku varudhu idhe cylinder ipdi vecha height ipdi vecha distance correct ah enna formula padichirukinga poduva velocity is equal to displacement by time எ சிலிண்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன் மாலிகுல்ஸ் இங்க அதிகமா இருந்தா கொலிஷன் எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் கரெக்டா அப்ப நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இமேஜினரி சிலிண்டர் ஓகேவா எஸ் சோ இப்ப நம்ம ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சி மீன் ஃப்ரீ பாத் லேண்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு மாலிகுலுக்கு இல்லையா distance travel எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் டிராவல் பண்ணது vt by number of collisions இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு சொன்னே number of molecules in the given volume of the cylinder cylinder ku volume form la na pi r square r square h இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் இத இருக்கு r ங்கிறது radius இங்க ரேடியஸ் என்ன லெட்டர் போட்டுக்கோ டி அப்ப ஆர் பிளேஸ்ல டி போட்டுக்கோ அப்ப டி ஸ்கொயர் இந்த ஹெச்னா ஹைட் இப்படி இருக்கிற சிலிண்டர் இப்படி வச்சுக்கிறோம் இங்க ஹைட் கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் என்னது வி டி அப்ப ஹெச்க்கு பதிலா வி டி இப்ப இந்த வி டி வி டி கேன்சல் ஆனா ஒன்னு சோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை என் பை டி ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ஒரு மாலிகூலுக்கு 
ओके अद इक्वेशन சோ அதே மாதிரி அப்ப நிறைய மாலிகியூல்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மாலிகியூல் மூவ் ஆகுற மாதிரி மீதி மாலிகியூல்ஸ் எல்லாமே ரெஸ்ல இருக்குற மாதிரி ஆனா உண்மையில என்ன எல்லா மாலிகியூல்ஸ்மே மூவிங்ல இருக்கும் அப்ப செவரல் மாலிகியூல்ஸ் மூவ் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா மீன் ஃப்ரீ பாத் எப்படி இருக்கும் ஓகே இப்ப நிறைய மாலிகியூல்ஸ் மூவ் ஆகும்போது கொலிஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் கொலிஷன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுனா டிராவலிங் ஸ்பீடு குறையும் டிராவலிங் ஸ்பீடு குறையும் அப்படினா மீன் ஃப்ரீ பாத் எப்படி இருக்கும் குறையும் கரெக்ட்டா मालिकूल <laughs> n pi d square. So this experimentally proved. This college level then the derivation here. Okay. Point seven zero seven. How do you get it? So one time got to get it. Come here. Correct. The point seven zero seven. How do you get it? One by root two. Get it. And the root two of the value one point four and four. So one divided by one point four and four. The point seven zero seven. So point seven zero seven. How do you get it? One by one by root two times. अंदवा root 2 அப்படி சொல்றோம் ஓகேவா சோ இத மீன் ஃப்ரீ பாத் இத இன் டம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ல எப்படி எழுதுறது ஏனா எல்லா மாலிகியூலுக்கும் என்ன இருக்கு மாஸ் இருக்கு அப்ப இங்க எழுதலாம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் மாஸ் க நோட்டேஷன் m அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படினா மேலையும் கீழையும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர்ல m ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் இல்லையா சோ அப்ப மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் by m enga on uh, divide by actually multiply nu sonna da rendu solanum adha ena simple edikalama multiply by m enga illa numerator le denominator ya na or rule use pannum bodhu kandipa ore mari use pannum numerator denominator adha ena left hand side right hand side okay ella same da appa by m on numerator and denominator so enna varum paapom lambda is equal to mela m ala malvi panno m by root 2 appa numerator la m denominator la m varum correct ah appa inga m seithukuren m n phi d square ellikalama so see the next step lambda is equal to m divided by root 2 mn mn ங்கறது ரோ ன எடுத்துக்கறேன் phi d square எப்படி சார் mn வந்து ரோ வந்துச்சு ஏனா உங்களுக்கு தெரியும் density க்கு expression mass by volume இப்ப mass density தான் mass by volume இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆனா நீங்க mn க்கு ரோ எப்படி சார் போடுவீங்க கேப்பீங்க mass density தான் mass by volume இங்க gas molecules அதிகமா இருந்துச்சுனா அந்த மாலிகியூல்ஸ் இன் बिटवीन தி டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அதான் நம்பர் ஆஃப் গ্যাস மாலிகியூல்ஸ் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகியூல்ஸ் பை வால்யூம் மாஸ் டென்சிட்டினா மாஸ் பை வால்யூம் நம்பர் டென்சிட்டினா நம்பர் ஆஃப் மாலிகியூல்ஸ் பை வால்யூம் கரெக்ட் தானா ரெண்டு ஒரே மெத்தட்ல இருக்கு கரெக்ட்டா இப்போ இதுல என்ன பண்ற பாருங்க இந்த v இங்க கொண்டு வரோம் n கீழ கொண்டு வாங்க அப்ப வால்யூம் v is equal to n by small n ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறேன் m by v க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம் n by small n போட்டுக்கலாமா இப்போ நான் அழிச்சுக்கறேன் which is equal to the small n மேல போச்சுனா mn divided by capital n இப்போ for one number of molecule அப்படி வரும்போது n equal to 1 போட்டா rho is equal to mn என்ன இதோட வேல்யூ ஒண்ணா இருந்துச்சு சோ அதான் இங்க எழுதுற அப்ப rho is equal to என்னது mn அதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கேன் mn க்கு பதிலா rho கரெக்ட்டா சோ இது In terms of 
மாஸ்ல வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத்தோட ஈக்குவேஷன் சோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 அப்படினு சொல்லலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னது ஐடியல் গ্যাস ஈக்குவேஷன் இல்லையா we know that ideal gas equation ideal gas equation formula na pv is equal to nkt abin solvo correct ah so idhula rendu p is equal to epdi eludha p is equal to the v kilo andru appa n by v kt epdi eludhalama n by v na andru number of molecules per unit volume is called number density nu sonna which is equal to nkt ू n place la enna podalam p by kt p by kt then inga enna irukke pi d square ipo inda kt enga poyirum mele poyirum p mattum dhaan inga irukum appadina eppadi eludhalam idha p inga vechukonga kt mele varum so ipdi so idhu vandu ideal gas equation ah use panni nama kondu vandha formula so idhu equation number 4 ipdi மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கு வந்து நாலு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஃபார் ஏ சிங்கிள் மாலிகூல் தென் செவரல் மாலிகூல்ஸ் இன் டம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அதே மாதிரி ஐடியல் গ্যাস ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா இதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் சொல்லலாம் இல்லையா என்னதுப்பா கன்க்ளூஷன் முடிவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்னலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் சிம்பிளா சொல்லலாம் நிறைய மாத்தி மாத்தி கூட சொல்லலாம் இங்க பாருங்க இதுல இருந்து லாம்டா ஈக்குவல் டு இது ஒன் கான்ஸ்டன்ட் n பை எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்ப n லாம்டா ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் d ஸ்கொயர் இருந்தா ஒரு ஈக்குவல் டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா என்ன போடலாம் ப்ரோபோர்ஷனாலிட்டிங்கற சிம்பல் போட்டுக்கலாமா then d ஸ்கொயர் d ஸ்கொயர்ங்கிறது கீழ இருக்கு டினாமினேட்டர் d ஸ்கொயர் இது ஒரு பாயிண்ட் லாம்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு d ஸ்கொயர் அதாவது இங்க பாருங்க இப்ப dங்கறது நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது ரேடியஸ்னு சொல்லலாம் அது இன்கிரீஸ் ஆயிருச்சுனா நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வால்யூமோட சைஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்ப அதுக்குள்ள வரக்கூடிய மாலிகூல்ஸ்ோட நம்பர்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் அந்த நேரம் கோலிஷன் அதிகமா இருக்கும் அதே நேரம் மீன் ஃப்ரீ பாத்து குறையும் கரெக்ட்டா டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் clear சோ இது ஒன்னு அப்ப மீன் ஃப்ரீ பாத்ங்கிறது இன் தி டிஸ்டன்ஸ் அல்லது டயமீட்டர் ஆஃப் தி மாலிகூலுக்கு ஏனா ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் இதுக்கு அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்ப டயமீட்டர் கூடிச்சுனா மீன் ஃப்ரீ பாத்து குறையும் சோ இது ஒன்னு அடுத்து செகண்ட் பாருங்களேன் அதிகமாயிருச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா அதிகமா இருக்கும் அப்ப டிராவல் ஸ்பீடு குறையும் பொலியூஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்பீடு குறையும் இல்லையா அப்ப நம்பர் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மீன் ஃப்ரீ பார்த்து டிகிரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டினாமினேட்டர்ல இருந்தா இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் நியூமரேட்டர்ல இருந்தா डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் இல்லையா சோ இத ரெண்டு அடுத்து மூணாவது பாருங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதுல எழுதலாம் அல்லனா இதுல எடுத்துக்கலாம் இல்லையா எப்படி லாம்டா லாம்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டி மாஸ் டென்சிட்டி ஏனா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுனாலே மீன் ஃப்ரீ பாத்து குறை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு மாலிகூலுக்கும் மாஸ் இருக்கு இல்லையா அப்ப மாஸ் டென்சிட்டி இன்கிரீஸ் ஆகும் மாஸ் டென்சிட்டி இன்கிரீஸ் ஆனாலும் கண்டிப்பா மீன் ஃப்ரீ பார்த்து குறையும் கரெக்டா தென் போர்த் நிறைய சொல்லலாம் போர்த் என்னது இங்க பாருங்க லேம்டா ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க டெம்பரேச்சர் எங்க இருக்கு நியூமரேட்டர்ல இருக்கு அப்ப எப்படி எழுதலாம் கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி போட்டுக்கலாம் டெம்பரேச்சர் மேல இருக்கு நியூமரேட்டர்ல அப்படி என்ன அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா மீன் ஃப்ரீ பார்த்து இன்கிரீஸ் ஆகும் அதான் சொன்னேன் பெர்ஃபியூம் அல்லது நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகூல்ஸ் இல்ல குழம்பு வந்து நல்ல சூடா சூடா இருக்கும் ஸ்மெல் வந்து சீக்கிரம் நம்ம வந்து சேரும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கேஸ் மாலிகூல்ஸோட ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கும் மீன் ஃப்ரீ பார்த் அதிகமா இருக்கும் சோ அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்கிரீசஸ் மீன் ஃப்ரீ பார்த் இன்கிரீசஸ் இது ஒன்னு தென் பிப்த் பாயிண்ட் முடிச்சுக்கலாம் 
நினைக்கிறேன் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்